日本史和田合戦1和田義盛は必要な北条義時の挑発についに耐えかねて挙兵して和田合戦が勃発する和田義盛が挙兵した理由を詳しく見ていこう北条義時は牧師事件で北条時政と牧の方を鎌倉から追放して執権に就任する梶原景時や比企義和そして畠山重忠だなど幕府の有力御家人たちは全て時政によって排除されていた執権義時にとって一番脅威に感じられたのが三浦氏の存在であり特に侍どころ別当の和田義盛が最も警戒すべき人物だと思われた源頼朝という大きな存在が消え去った後鎌倉幕府は御家人同士が権力をめぐって果てしない内紛を続けてきたそして鎌倉という檻の中で繰り広げられたデスマッチで生き残ったのが北条義時と和田義盛であった頼朝のような輝かしい血統を持たない北条義時は自分に従わない強力なライバルは全て片付けなければ執権の座に安寒としてはいられなかったのである義時はあらゆる剣謀術数を駆使して和田義盛を挑発して挙兵させ無本人として滅亡させる手はずを整えていく将軍の源実朝は父頼朝と同じ年の義盛を父のようにしたい熱く信頼していた頼朝は生前源氏の者と御家人を区別するため国士国主の任官は源氏の者以外には決して許さなかった唯一の例外は大江の広元が稲葉の神となった一例のみであったところが頼朝の死後北条時政はとうとうの神となってこの掟を破った以後北条義時が相模の神となり北条時房が武蔵の神となっている北条氏は国師となることで他の御家人との才を示そうとしたのであるこの任官に頼朝以来の中心であり北条氏よりも格上の家柄だと自負する義盛は激怒するそして義盛は1209年正元3年に親しい実朝に自分も上総の神に任命してもらいたいと直訴した東国東東海から陸奥までの15カ国については国士の任命権は将軍の実朝にあった実朝は和田義盛を上総の国士にするよう義時に伝えたすると義時は義盛の任官だけは絶対に認められないと猛反対するそこで実朝は義盛に幕府にも同じ内容の嘆願書を提出するよう伝える義盛は上総の国士に推挙されるようとの嘆願書を改めて幕府に提出する幕府では首脳の大江の広元や北条政子が義時を交えて協議するその結果この嘆願は2年半以上も棚ざらしにされ義盛が取り下げるまで放置されるのである。60歳を過ぎた義盛にしてみれば鎌倉幕府に貢献してきた自分が北条氏と同じく国師に
任官されたいというのが生涯最後の望みであったところが将軍実朝が内諾しているにもかかわらず嘆願書は認められずに棚ざらしにされ義盛は最大の屈辱を味わった老齢の義盛はこの頃から両国に引きこもることが多くなったようであるしかし義時の和田氏への執要な挑発はさらに続いた義時は自らの老党を御家人に引き上げたいと実朝に申し出たのである鎌倉幕府は将軍が御家人に取り立てて任命することで強い主従関係が結ばれて成り立っているもしも御家人が御家人を勝手に取り立てることになれば幕府は基礎から崩壊する実朝はさすがに義時の申し出をきっぱりと拒絶しているだがこの話を知った義盛が義時の行動に激行したことだけは確かである北条氏と和田氏は実際の戦はしなかったものの数年にわたって沈黙の暗闘を続けたそんな1214年建略3年泉近平の乱というなんとも不思議な事件が起こるのである